இந்த சீரீஸில் நம்ம கடல்கள் பற்றிய அற்புதமான தகவலை பார்க்கலாம் கடல்கள் நம்முடைய மனித நாகரிக வளர்ச்சியிலையும் வணிகத்தோட வளர்ச்சியிலையும் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த கடல்கள் தான் கடல் இதை நம்ம தமிழில் ஆளின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பூமியோட பரப்பில் சுமாராக எழுபது பர்சன்டேஜ் விழுக்காட்டை இந்த கடல் நீர் தான் ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கு நம்முடைய பெருங்கடலோட ஒரு சிறிய பகுதி தான் கடல்கள் நிலப்பகுதியோட அருகாமையில் இருக்கிற நீர் நிறைந்த பகுதி தான் கடல்கள்னு அழைக்கப்படுது பொதுவாக ஆழம் அதிகமான பகுதி ஓஷன்னோ ஆழம் குறைவான பகுதி சீனோ அழைக்கப்படுது அதாவது ஆழம் அதிகமான பகுதி பெருங்கடல்னோ ஆழம் குறைவான பகுதி கடல்கள்னு அழைக்கப்படுது நம்முடைய கடல் நீரில் பொதுவாக குளோரைட் சோடியம் சல்ஃபைட் மெக்னீசியம் கால்சியம் பொட்டாசியம் அப்படின்னு பல வகையான தனிமங்கள் கலந்து தான் காணப்படுது இதில் சோடியம் குளோரைடு தான் அதிகமாக காணப்படுது இதை நம்ம தமிழில் உப்புன்னு சொல்லுவோம் இதோட அளவு சாதாரணமாக நூற்றுக்கு முப்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் என்ற அளவில் காணப்படுது கடல் நீரோட வெப்பநிலை சூரியன் விழும் இடத்தை பொறுத்து மாறுபடுது சாதாரணமாக வெப்பமண்டல பகுதிகளில் இதோட வெப்பநிலை முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆனால் குளிர் பிரதேசங்களில் மைனஸ் ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் காணப்படுது நம்முடைய கடல் பகுதியில் தான் அதிக அளவு மீன்களும் அதிக அளவு உயிரினங்களும் காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் கடற்கரை பகுதிகளோட ஒரு வகையான ஆழப்பகுதியில் கடல் சுழிகளும் கடல் நீரோட்டமும் காணப்படுது இந்த நீரோட்டம் வெப்பநிலை மாறுபாட்டினால காணப்படுது இந்த வகையான நீரோட்டம் மிகவும் வலிமை வாய்ந்ததாக காணப்படுது நம்முடைய கடல் பரப்பின் மீது வீசும் காற்றினால தான் அலைகள் உருவாகுது இந்த அலைகள் காற்றினோட அளவை பொறுத்து பெரிதி அளவாக காணப்படுது இந்த அலைகள் அழிவு தன்மை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு ஆழி பேரலையா எப்ப வரும் சொன்னா கடலோட அடியில நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டாலோ அல்லது கண்ட தட்டு நகர்வு ஏற்பட்டாலோ இல்லது எரிமலை வெடிப்பு ஏற்பட்டாலோ இல்ல பெரும் சரிவு ஏற்பட்டாலோ அல்லது விண்கல் வீழ்ச்சினாலோ இந்த பெரிய ஆழி பேரலை ஏற்படுது இந்த பேரலையினால கடற்கரையை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் பெரிய பாதிப்பு உள்ளாகும் இந்த ஆழி பேரலை வருவதை நம்முடைய பறவைகளும் எறும்புகளும் நண்டுகளும் கண்டுபிடிச்சிருவோம்னு ஒரு சில விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க இந்த ஆழி பேரலையோட அலை தொடர்ச்சியாக வரும் அதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு சொட்டு தண்ணியை விட்டால் ஒரு வேவ் அலை எப்படி வருமோ அதே போல தான் இந்த அலைகளும் பூமியோட கடற்கரை பகுதிகளில் வந்தடையும் இந்த கடல் பகுதியில் தான் பல வகையான உயிரினங்களும் பல வகையான விலங்குகள் காணப்படுது நம்முடைய கடல் பகுதியில் தான் நமக்கு தேவையான மீன் இனமும் முத்து பவளம் போன்ற வகையான இயற்கை பொருட்களும் காணப்படுது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் இருந்தே இந்த கடல் தான் பல வகையான பயன்பாட்டுக்கு பயன்பட்டு வருது இதை சங்க இலக்கியங்களில் கூட பல இடங்களில் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பண்டைய கால இசையிலையும் கடல் பாட்டு மிக முக்கிய பங்கு வகித்திருக்கு இப்படி நமக்கு பல வகையில் உதவும் இந்த கடல் தற்பொழுது மிக மாசுபாடு அடைந்த நிலையில் காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் பூமியோட வெப்ப அதிகரிப்பினால் கடல் நீர்மட்டத்தோட அளவும் உயர்ந்துக்கிட்டே வருது கடல் பூமியோட அனைத்து பெருங்கடலோட நீரையும் இணைத்த ஒரு அமைப்பு 
இந்த பெருங்கடலை பற்றிய வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் என்ன அதை பார்க்கலன்னா மேலே ஐ பட்டன்லேயும் கீழே டிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் கடல் என்கிற சொல் குறிப்பாக குறைந்த அளவு கடல் நீரை கொண்ட பயன்பாட்டை தான் நம்ம சொல்ல பயன்படுத்துகிறோம் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல போனால் செங்கடல் கருங்கடல் முதலியவை இதில் கருங்கடல் செங்கடல் சாக்கடல் முதலிய கடல்களை பற்றிய விவரம் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதை பற்றிய வீடியோ நான் விரைவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த கடலை நம்ம தமிழில் பல பேரில் சொல்லுவோம் அதாவது தமிழில் பண்டைய கால பேச்சில் இதை பல வகையான பேரில் அழைக்கிறாங்க குறிப்பாக ஒரு சில அரளை அரி அலை அலுவம் அலம் ஓலம் கயம் களி தாலி திரை இன்னும் பல பேர்கள் இந்த கடல் நீர் உப்புத்தன்மையாக மாற முக்கிய காரணம் கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற எரிமலைகள் இந்த எரிமலைகளில் இருக்கிற கனிமங்கள் கடலோட நீரில் கலக்கிறதுனால தான் இந்த கடல் உப்புத்தன்மை வாய்ந்ததாக காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆற்று பகுதியிலிருந்து வர்ற நீர் மலை பகுதியிலிருந்து வர்ற கனிமங்களையும் அதோட செரிமங்களையும் தன்னோட கலந்து கடல் பகுதியில் கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுனால தான் இந்த கடல் நீர் அதிக அளவு உப்புத்தன்மை வாய்ந்ததாக காணப்படுது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கமெண்ட் கொடுங்க மேலும் இது போல் விஷயம் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்